हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट मीटिंग चैनल आज की वीडियो वीडियो नंबर थर्ड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेस्टोरेंट डायलॉग्स जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैसे ऑर्डर करना है तो वो इंग्लिश में उसके कैसे डायलॉग्स होते हैं वेटर में वेटर मिलते हैं आपको वेटर से कैसे बात करनी है या वेटर आपसे इंग्लिश में कैसे बात करेगा तो वो सब डायलॉग्स वी विल सी है तो इस वीडियो में भी हम जो अपने स्किल्स की बात करेंगे वो है स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग रिपीट करेंगे दोबारा से उन डायलॉग्स को ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और आप उनको यूज भी कर पाए ठीक है जी राइट कीजिएगा डिफिकल्ट वर्ड्स विद डायलॉग्स अगर आपको वो बाद में यूज करने हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट है ग्रीटिंग और सिटिंग जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक वेटर मिलता है गेट पर भी मिलता है और अंदर भी मिलता है तो वो आपको कैसे ग्रीट करते हैं ग्रीट करने का मतलब है आपको नमस्ते बोलते हैं या कैसे आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके रेस्टोरेंट में आए हैं तो उसके लिए आपको बोलेंगे वो अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो गुड इवनिंग सर और मैडम गुड इवनिंग लगाते हैं मॉर्निंग में जाओगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे आफ्टरनून में जाओगे तो गुड आफ्टरनून सर और मैडम ठीक है नेक्स्ट है उसके साथ में आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी पीपल आर इन योर पार्टी या फिर हाउ मैनी पीपल आर विद यू आपके साथ कितने पीपल हैं जो आप ये रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए या पार्टी में कितने लोग हैं ठीक है तो कस्टमर उसका रिप्लाई कैसे देता है कस्टमर बोलता है कि गुड इवनिंग अब आपको गुड इवनिंग से ग्रीट किया गया है यहाँ पे तो आप भी उसका रिप्लाई जो है गुड इवनिंग से ही देंगे ठीक है तो गुड इवनिंग वी आर फोर वो फोर मेंबर्स हैं तो फोर के लिए बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वेटर पूछता है प्लीज फॉलो मी हेयर्स योर टेबल वो क्या बोलता है मेरे साथ आइए यहाँ पर आपकी टेबल है यानी कि क्या होता है ना रेस्टोरेंट में अलग अलग टेबल होते हैं सिक्स मेंबर्स के लिए भी टेबल होती है टू मेंबर्स के लिए भी होती है फोर मेंबर्स के लिए भी होती है तो वो जो वेटर होते हैं वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और साथ में आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको टेबल अरेंजमेंट करवा के देते हैं ठीक है जी नेक्स्ट जो है जब आपको ऑर्डर करना होता है फूड तो कैसे कॉन्वर्जेशन होती है वेटर के बीच में और कस्टमर के बीच में चले देखते हैं तो वेटर पूछता है आर यू रेडी टू ऑर्डर क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं ठीक है अगर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मेन्यू है तो आप मेन्यू की डिमांड नहीं करेंगे मेन्यू आप देख के चेक कीजिए और अगर नहीं है तो आप मेन्यू पूछ सकते हैं कि मेन्यू प्लीज आप कृपया अपना मेन्यू दिखा दीजिए हमें तो फिर वेटर बोल रहे हैं आर यू रेडी टू ऑर्डर क्या आप अपना ऑर्डर देने के लिए रेडी हैं तो कस्टमर बोलते हैं यस वी विल इसका मतलब है वी विल यहाँ पे आप वॉस ट्रॉफी के लगा है तो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म लगी है विल की ठीक है यस विल स्टार्ट विद अ सूप प्लीज हम किससे शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे सूप से तो आप कैसे बोल सकते हैं यस जो भी आप सूप की जगह जो भी चीज़ आप पहले मंगवाना चाहें उसका नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं ठीक है तो चाइनीज में भी कुछ भी हो सकता है कि यस वी विल स्टार्ट विद अ नूडल्स या फिर प्लेट ऑफ नूडल्स या फिर आप कुछ भी जो भी आपको जूस कॉफी तो आप सूप की जगह वो चीज़ बोलिए ठीक है नेक्स्ट वेटर पूछ रहा है वट वुड यू लाइक टू हैव फॉर द मेन कोर्स देखिए ये स्टार्टर में था स्टार्टर क्या होता है स्टार्टर में जब आप जाते हैं तो एकदम से आपको खाना खाने का मन नहीं करता थोड़ा बहुत आपको चाइनीज आइटम खाने का मन करता है मतलब कि कुछ छोटा मोटा चटपटा सा जैसे पनीर टिक्का हो गया या फिर कुछ भी आप गोल गप्पे खाते हैं चाट खाते हैं तो वो आपके स्टार्टर में आ जाते हैं ठीक है तो उसके बाद जब आप मेन कोर्स खाते हैं मेन कोर्स का मतलब होता है आपका मेन खाना यानी जिसमें होती है दाल रोटी सब्जी राइस तो ये सब जो जब आप खाते हैं तो उसको मेन कोर्स पूछते हैं तो वेटर पूछ रहा है कि वट वुड यू लाइक टू हैव फॉर द मेन कोर्स मेन कोर्स में आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे ठीक है तो कस्टमर बोले वी विल हैव टू प्लेट्स ऑफ बटर चिकन एंड सम नान क्या चाहिए उनको टू प्लेट्स चाहिए किस चीज़ की बटर चिकन की और उसके साथ में सम नान नान मतलब कि जो रोटी होती है लेकिन वो रोटी की तरह नहीं होती है वो मेधे से बनी होती है तो उसके लिए नान बोलते हैं उसको ठीक है तो सम नान चाहिए उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी 
इससे पहले हमने क्या देख लिया इससे पहले हमने देख लिया कि जैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर हमें कैसे ग्रीट करता है साथ में हमें उसका रिप्लाई कैसे देना है अगर वेटर गुड इवनिंग से शुरू करता है तो हमें गुड इवनिंग से ही रिप्लाई देना है नेक्स्ट क्वेश्चन वेटर को होता है कि हाउ मैनी पीपल आर विद यू या हाउ मैनी पीपल आर इन यूर पार्टी तो देन वी विल रिप्लाई विद दे आर फोर या फिर आप कह सकते हैं वेटर को कि हेलो गुड इवनिंग वी आर लुकिंग फॉर अ टेबल फॉर फोर मेम्बर्स ठीक है तो फिर नेक्स्ट जो वेटर है वो बोलता है ओके सर प्लीज़ फॉलो मी हेयर्स योर टेबल टेबल दिखा देता है फिर उसके बाद ऑर्डर करने की बारी आती है तो आर यू रेडी टू योर ऑर्डर वेटर पूछता है तो कस्टमर रिप्लाई करेगा येस विल स्टार्ट विद अ सूप प्लीज तो फिर वेटर वेटर पूछेगा कि क्या आप मेन कोर्स के लिए रेडी है वट वुड यू लाइक टू हैव फॉर द मेन कोर्स मेन कोर्स में क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे देन कस्टमर विल रिप्लाई वी विल हैव टू प्लेट्स ऑफ बटर चिकन एंड सम नान अब अब टू प्लेट्स ऑफ बटर चिकन और सम नान की जगह आप अपना मेन कोर्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपको वहाँ पे ऑर्डर करना होगा ठीक है जी नेक्स्ट है इंक्वायरिंग अबाउट डिशेज कई बार हम मेन कोर्स ऑर्डर करने से पहले ना डिशेज़ के बारे में पूछने लग जाते हैं कि ये डिश कैसी है ये डिश कैसी है यहाँ यहाँ की सबसे फेमस डिश कौन सी है ठीक है या फिर वेटर से ये पूछेंगे कि क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ हमें यहाँ पे क्या टेस्ट करना चाहिए तो उसकी इंक्वायरी के लिए हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे तो कस्टमर पूछ रहा है कैन यू रेकमेंड समथिंग वेजिटेरियन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन देखिए टू टाइप्स के पीपल होते हैं वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं फ्रूट्स खा सब्जियों से ही देख लीजिए वेज वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं ठीक है जी शाकाहारी मतलब कि सब्जियां फल फूल ये सब खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन होते हैं नॉन वेजिटेरियन देखिए वेजिटेरियन के आगे नॉन लगे हैं यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके साथ साथ वो मांसाहारी खाना भी खाते हैं तो इनको मांसाहारी खाना बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांस मछली खाते हैं और वेजिटेरियन जो होते हैं वो ये सब नहीं खाते हैं वो सिर्फ अपना सादा सिंपल दाल चावल रोटी खाते हैं ठीक है सब्जी वब्जी खाते हैं तो कस्टमर पूछ रहा है कैन यू रेकमेंड समथिंग वेजिटेरियन क्या आप वेजिटेरियन में कुछ रेकमेंड कर सकते हैं बता सकते हैं हमें वेटर कह रहा है अब वेटर को जो वहाँ का सबसे अच्छा लगता है वो सबसे पहले आपको वही रेकमेंड करेगा आई रेकमेंड द पनीर टिक्का इट्स वेरी पॉपुलर यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है पनीर टिक्का है तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं देन कस्टमर कह रहा है इज़ दिस डिश स्पाइसी क्या ये जो डिश है यानी कि पनीर टिक्का जो है वो स्पाइसी है यानी कि बहुत ज़्यादा मसालेदार है इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची है तो वेटर कह रहा है इट्स मीडियम स्पाइसी यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं है मीडियम है वी कैन मेक इट लेस स्पाइसी इफ यू प्रेफर हम आपके अकॉर्डिंग इसको कम मसालेदार भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो क्लियर नेक्स्ट जब हमारा ये सब हो जाता है तो फिर हम बिल के लिए पूछते हैं कस्टमर कैसे पूछता है कैन वी हैव द बिल प्लीज क्या हम हमें हमारा जो बिल है टोटल बिल है वो मिल सकता है बेटा बोले श्योर आई एल ब्रिंग इट राइट अवे मैं अभी लेके आता हूँ तो ये आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जब भी हमें बिल की डिमांड करनी होती है तो हम ऐसे बोलेंगे कैन वी हैव द बिल प्लीज तो वेटर अगर नहीं बोलता है तो सिंपल वेटर ऐसा बोल सकता है कि हाँ मैं अभी लेके आता हूँ लेकिन आपको तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है ना तो आप फिर कस्टमर के रूप में आप अपने डायलॉग्स तो इंग्लिश में ही बोलेगा ठीक है जी तो डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स क्या आप जो है क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या कैश जो भी आपके पास हो आप बोल सकते हैं यस वी डू वेटर रिप्लाई करता है अब जरूरी नहीं है कि कस्टमर आप कस्टमर ही हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं हो सकता है कि वेटर की जॉब करने वाला भी अपना भी इंग्लिश सीख रहा हो तो वेटर के डायलॉग वेटर बोले क्लियर नेक्स्ट है किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या कंप्लेनिंग करना कई बार क्या होता है हमें खाना बहुत अच्छा लगता है तो हमें रेस्टोरेंट अच्छा लगता है वहाँ की सर्विस अच्छी लगती है तो हम वहाँ की तारीफ करना चाहते हैं तारीफ करने को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना क्लियर लेकिन कई बार हमें क्या होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाती है कभी खाने से रिलेटेड कभी सर्विस से रिलेटेड या फिर जो एटमोसफेयर है उससे रिलेटेड या फिर जो पीपल अराउंड बैठे होते हैं वहाँ पे वो उनका बिहेवियर कुछ हमें मिसबिहेव लगता है तो हमें किसी से भी रिलेटेड अगर कुछ कंप्लेन करनी होती है तो हमें कैसे बोलना है ठीक है कस्टमर अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो कैसे बोलना है कस्टमर कह रहा है द फूड वॉज एक्सीलेंट थैंक यू फूड जो है वॉज एक्सीलेंट एक्सीलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था थैंक यू थैंक यू मतलब धन्यवाद अब थैंक यू को आप थैंक यू भी प्रोनाउंस कर सकते हैं थैंक यू भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में ओके नेक्स्ट है कस्टमर बोल रहा है 
द डिश इज सो टू सॉल्टी यानी कि ये किस में आ गया ये कंप्लेनिंग नेचर में आ गया सेकेंड वाला ठीक है द दिस डिश इज टू सॉल्टी कैन यू प्लीज रिप्लेस इट अब इस डिश में बहुत ज़्यादा नमक है या फिर यह डिश बहुत नमकीन है क्या आप इसे बदल सकते हैं यानी कि कई बार आप चुपचाप मत खा लेना कई बार ऐसा हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दें जो आपसे खा ही ना जाए या नमक डाल दें जो आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप उसको चेंज कराने के लिए रिप्लेस करने के लिए भी वहाँ पे बोल सकते हैं क्लियर नेक्स्ट वेटर बोल रहे हैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट आई विल गेट इट रिप्लेस राइट अवे अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना ठीक है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये नमकीन डिश दे दी गई है आई गेट इट रिप्लेस राइट अवे मैं तुरंत अभी से बतवाता हूँ क्लियर तो कई बार क्या होता है हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो सामने वाला बोलता है ना कि अपोलॉजी ना तो फिर वो हमें कह रहा था कि सीधा सीधा हमें अपोलॉजाइज करने के लिए बोलता है कि अपने आपको इसे क्षमा मांगो यानी कि उसको सॉरी बोलो या जो भी है सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच उम्मीद है कि ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी और आपकी जो स्किल है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सब इम्प्रूव होंगी तो स्टेट यून विद दिस सीरीज थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में